当我故意不和两男友说话。蒋宝新皮肤喜欢吗？嗯。蒋宝怎么拉？怎么不理我俩？不说话是想要皮肤吗？我送，我送。天塌了！蒋宝说到皮肤也不说话，是不是我哪里做错了？就不理他俩，嘿嘿，偷菜去喽！不许偷我菜，老六图。还有三个模式，咱们从第一个开始玩。哇，这也太像了吧，完全就跟真的农场一样。眼神守卫啊啊！怎么把我变成狗啦？但不得不说，还原度真的蛮高的。来试试这个偷菜大作战。在游戏开始前，我们先了解一下规则。这是我们的菜地，每轮都会长出新的农作物。只要在菜的附近点击偷菜按键，蔬菜自动转化为金币。第四局游戏结束后，将淘汰分数最低的玩家。游戏结束后，分数最高的玩家将成为偷菜王。明白了规则，现在来开始游戏吧。头一次见这么正式的游戏规则，呃，有点听不懂，不管了，先进去再说。嘿嘿，一直不回他俩消息，现在他俩应该急得像热锅上的蚂蚁了吧？哦，就是来偷这些菜呀，那一个人玩太没意思啦。抠一下大傻蛋，一会儿叫他陪我玩，最后再来看看这个 DIY 老六图，还是彩色选项的，怪期待的嘞。由我来为你介绍一下规则，玩家中的一名角色化身农，放置各种陷阱来，预防其他玩家。每个陷阱都拥有三个可以放置，啊、每人都。有六十秒布置时间，六十秒后其他玩家将进入庄园偷菜，成功偷菜的玩家将成为新的农场主。规则就是这样，快开始游戏吧。OK， 明白了，就是让我布置陷阱炸大傻蛋，地雷、传送带、弹板、销毁，哈哈哈,哈！大傻蛋，你有福喽！走走走，去叫大傻蛋。这里放个大果冻，果冻一，果冻二，饼干一，饼干二，披萨一，披萨二，披萨三，饼干披萨通通安排。大傻蛋就等着变大胡蛋吧。再来两个传送带，助你一臂之力。走呀走呀，大傻蛋，我没有不理你，快来看看我的农场。哎，这位小姐，我他妈来了！哎呦，怎么回事，大傻蛋？你怎么起飞啦？家<笑>大们，快叫上你的蛋搭子，一起来玩。<笑>早上好，呃，完蛋，被发现了。你是莎莎，有个粉丝竟然给我取外号叫我三十。三十叔叔恰恰告诉你，我也有外号，我的外号叫我二傻。我粉丝还叫我饮水呢。<笑>你们都有外号的话，那我心里平衡多了。既然粉丝这么会给咱们起外号，那咱要不请粉丝给我们蛋仔主播圈的主播朋友也起外号？我觉得行，发挥大家奇思冒险的时候到了，冲冲冲！莎莎，莎，想念，想想，当时。林水，顾白，青春，青秋，小齐，一夜，九宝，大傻，一达，听闻说，查查，你点陪玩时，男友的反应，吃冰淇淋的时候，上大傻蛋的号发现了另一个蒋宝，我发誓再也不玩第五人格了。云念老婆为了安慰我，给我点了个第一把不要钱的陪。今天他俩谁给我发消息，我都不会理他的。可以要吗？这不要钱的陪玩能上分吗？哎，不值钱的小废物，我带你。报告宝宝，巅峰两千六，十五岁开始玩巅峰，十六岁手机被收，被我妈打还骂我颠，十七岁已经学会边挨打边颠，现在是十八岁纯情男高，精通假传送比谁都颠。所以理论上说，我很值钱。啊啥？两男友给我发消息了，不回。哼、嗯，小奶狗，你不会被你家老板忽悠了吧？第一把不要钱，为什么让你来？会不会是你们老板认为你最不值钱？姐姐，你说的好有道理，我茅厕顿开。嘿嘿嘿，姐姐打完这局，我就去问他。小奶狗，那你想不想证明自己这把明明不要钱却又很值钱的样子？姐姐，我想。好，这局退出，我辛苦点，再帮你拉三个我的粉丝。你一个人带赢我们四个，证明你自己的价值。谢谢姐姐，你真是个好人。
。我要钱的陪玩可以吗？等会别开局就输了。小奶狗，告诉他们你很值钱。姐姐，你们四个就是在起点挂机，我也能带你们赢。有魄力，有实力，巅峰小队直接开挂。第五人格启动。姐姐，你们还在吗？别修了，快跑！不是姐姐，咋真挂机了？姐姐，他们都着急起步飞走了。哎呀，不好意思呀、啊，小奶狗，刚刚我网卡了。好奇怪，我们四个都卡了。姐姐，刚才有个人没关麦。第五人格好玩吗？不过该说不说，这第一把不要钱的小奶狗还是有两把刷子的，居然真给我们带到决赛了。呃，完蛋了，我们三个全输了，只靠你一个免费的小废物行吗？哇塞，不过这个走位好帅，好像有两把刷子。姐姐，我值不值钱？值不值钱？值不值钱？值！谢谢姐姐，我现在就去问老板为啥选我。等等，我还没完呢。姐姐第一把不要钱已经结束了。刚才这一把是我点的，你就我一个姐姐。第一把你不要钱，但是我的三个老婆也是姐姐，一个人点第一把，加上个股定律原则算下来，你还要再陪他们三把。但是我们都不忍心，你只和一个人玩。你这么值钱，怎么可以只让一个姐姐看到呢？所以我们决定互相辛苦一下，再开三把，体现你的价值，好不好？一个姐姐一把，四个姐姐四把，一个姐姐只有一把不要钱。第一把点我的是小蒋姐姐，嗯，对，谢谢姐姐提醒，你们都是好人。再开三把。蒋宝他是谁？为什么不回我消息？呃，完蛋，没回消息被他俩抓包了。我是小蒋，今天在大厅吃宝宝蛋，结果我蛋仔直接炸了，化身无量流火。真别说，这花里胡哨的特效还挺酷。爸爸巅峰赛大傻蛋给我让冠军后，我怎么也没想到他居然会背叛我。那不是大傻蛋吗？他喊我上线玩巅峰，怎么和大 P 哥在一起啊？还这么亲密，我好像打扰到他们了。糟糕，被发现了！我不是故意跟踪你们的。大傻蛋不是你喊我来的吗？那我邀请你开双排总行吧？他一定会选我。原来小丑竟是我自己，他昨天还对我嘘寒问暖，今天就是嫌我断尾钉吗？那我也上凤凰，努力跟你一起开双排。可是，哎，现在蛋仔皮肤越来越贵，巅峰赛的分也越来越难上了。哇，这不是被某人抛弃的臭奖吗？我有被人抛弃吗？蛋仔衣服哪里贵了？巅峰赛哪里难上了？这么多年都是这个样，不要睁着眼睛乱说、啊。有时候多找找自己原因好吧。这么久了，技术涨没涨？有没有努力攒钱买皮肤？看我。这个账号有二十万潮流度，还是凤凰蛋？就送你这小垃圾翻倍的蛋币怎么样？哈哈，连清华都考不上，没有粉丝愿意帮你的，还不是因为我实验故障导致校本记忆错乱，他根本就不认得你小蒋是谁。原来都是你搞的鬼，我就知道我误会他了。次过多情了，有本事就挑战在三天内段位达到凤凰啊！什么？要是成功了，我就让大傻蛋恢复记忆，一天陪你怎么样？好啊，接受挑战，我也是开了好多把巅峰，想拼命上分，但不管怎么努力，一直分。都上不去，到这把巅峰赛匹配到了人机局，输了这么多次，我已经开始摆烂了。这把就让你赢吧，谢谢你前两局报我通关，希望我们下次还能相遇。既然上不了凤凰蛋，那就做巅峰赛里的好蛋吧。事情是这样的，已经连跪十把了，刚毅好不容易给我匹配到人机局，随机报个蛋，给他送了个超级起步。不是这黑蛋运气这么好，不过他好像挂机了。哎，上不了凤凰，那就当个老好人吧。巅峰赛怎么还有人捣乱啊？我掉了没关系，你安全就好。这小黑蛋主人是谁呀、啊？还真的是一动不动，怎么又？这个小煎蛋捣乱，我掉下去没事还好小黑蛋没掉，当我没说。快到终点时，小煎蛋又来捣乱。没想到开始给他送超级起步的小黑蛋，你生而不给我报到了终点。谢谢你，小黑蛋，你是个好人。第二把他又找到我，直接给我抱了起来。小煎蛋，不许你欺负他，这次换我来保护你吧。抱着他一起顺利过关。第三局打水枪，没想到又误打误撞的遇到了这个小黑蛋。咦，小黑蛋有火苗！天啊，他直接往前走，把这个火苗让给了我。谢谢你，善良的陌生人。咱俩一起收集，很快就到达了决赛。BGM 走起！我要展现自己真正的实力了，今晚一定要变成凤凰蛋。不是小煎蛋，我招你惹。你了呀？怎么总打我？是是。啊、这太尴尬了，在小黑蛋面前出丑，他不会以为我是傻子吧？好家伙，直接抱我过！小黑蛋，你怎么被泡住了？这次我来救你，咱俩一起配合，一下子干掉了其他的蛋。头一次在决赛打得这么顺利。黑蛋愣着我看了一秒，在公屏上打字说：“我长得和他朋友的前女友好像，是吗？好巧，我刚分手了。”有缘再见，他这是要给我让冠军吗？回想起他刚刚一直在帮我，谢谢你，善良的陌生人。虽然我只有三天时间需要达到凤凰蛋，但是这把就让你赢吧，咱们有缘。再见。哎，照我这个速度，什么时候才能上凤凰啊？我只是想和大傻蛋再见一面。还有三天时间，有能够带我上凤凰的宝子吗？我是小蒋，今天在大厅吃。我大西门的家人们，匹配到雷子够了。
。今天在大厅和老鸭汤，我怎么也没想到接下来会匹配到我最爱的蛋仔男神。哪个没素质的在汤里撒尿，自我一脸。晦气，煎蛋往我鸭汤里小便，现在浑身上下还一股羊骚味儿。哎，新赛季就没见大傻蛋上过线，有点想他，要是能复合就好了。你们知道怎样和大傻蛋复合吗？新赛季又钓到鹅蛋了，开把天尊上分，结果偷东西吧、啊。这次开四排，我就不信还掉分。普通的巅峰赛开局就是看到好多人在评论区疯狂刷屏，此时我还没有观察到什么异样。现在随机匹配的巅峰赛评论区大家都这么疯狂吗？让我看看他们说了啥，怎么个事儿？心不小啊，不会是假的吧？哪里有雷子够啊？一天。天大惊小怪，我操！我刚打到谁了？呃，我不是故意的。算了，不管了，上分要紧。嗯，雷子够，我去，是真的雷子够吗？啊，奶奶，我好激动！家人们，谁懂啊？第一次在电视上 P P 到男神，不是我们队不会嘎了吧？我去，这都能赢，有个厉害的队友就是不一样。<笑>第二局，快快快，帮我超级起步！这把有雷子够，咱们一定要进。到不了一点，什么破默契？要是没晋级怎么办？赶紧跑，都落下一大截了。哎，谢不小在我后面，等等他吧。天，谢不小他爆了我，送了个超级起步。家人们，谁懂啊？我可以炫耀一辈子。我不是在做梦吧？太激动了，竟然顺利的来到了第三把。我天，我现在都觉得想都不敢想。雷子够，他又爆我了。做梦都不会梦到这种情况吧？这不会是想把我扔下去吧？没事没事，雷子哥，我来保护你。我居然抱到雷子哥，太激动了，太激动了，太、啊……对不起，对不起，对不起，我不是故意的。还好咱俩队伍牛逼，都晋级了。最后一局带个回速 ，BGM 走起。<笑>不好意思，开错了。捡个紫色地雷！天啊，雷子够这个变形书放的好帅，实力好强，又干掉一个。这才十几秒，我们队已经两个都嘎了。不过我有点好奇，我是鹅蛋，怎么会匹配到新小呢？哦，对对对，新赛季这会儿大家都从凤凰掉到鹅蛋了。新赛季赶紧去匹配，说不定能遇到主播。回大厅后，我赶紧去加他好友，超级激动。可是奈何他好友满了，还好开了录屏，不然后悔一辈子。他居然在直播，那就是说他刚刚在玩蛋仔。我遇到的是真的雷子够喽，默默给他刷个小心心。谁懂啊，家人们，好激动！录素材。开个一线牵吧！啊，怎么又是雷子哥？刚毅，我今天是得到你的宠幸了吗？他出来居然还主动加了我好友！天啊，祖坟上到青烟了吧、哦？家人们太激动了，在线等级我该回什么？我是小蒋，今天在大厅吃棉花糖，闲着没事开了把单排。这把巅峰赛我居然发现了一个无敌 bug， 就是这张图跟着我的脚步来到最后一层。按照其他博主说的，站在四乘四的点位，没想到真的有空气墙，直接无敌。正当我想把这个好消息告诉粉丝们时，竟然遇到了大傻蛋和冒牌小蒋在大厅贴贴。我上。就是给冒牌货一个大逼兜，我跟大傻蛋是最有默契的，有本事咱们来默契挑战。要是我全答对了，你个假小蒋就别装了。好啊，比就比。金色金色金色的话，大傻蛋知道我最喜欢 JK 妹，所以他一定会穿 JK 妹的啊。黄金机甲，大傻蛋，你最喜欢的不应该是我的原皮 JK 妹吗？什么时候有的黄金机甲？啊、我这机甲大佬还是肖北送的呢。啊、什么？你跟冒牌货一天十个赞都没有别出来丢人现眼。谁说的，姐妹们，小心心点起来。看着他俩离开的背影，我只好一个人去跑图。我我想大傻蛋了，大傻蛋。在我身后吗？是你吗，大傻蛋？跟我来，我带你去张图找回记忆。你是会选择救出蛋搭子，还是让蛋搭子留下来当抓米工具？这张有深意的双人图就特别适合来测试你的蛋搭子是否对你真心。如果还没有蛋搭子，建议去 T T 语音找一个。这里有各种暖心恐龙蛋、巅峰凤凰蛋，都是人美声甜的小哥哥小姐姐，带你体验各种神仙地图。我和大傻蛋也是在这里认识的，你们也快来试试吧。这里我坐在观众席上看大傻蛋表演。大傻蛋，你还有印象吗？当初我就是坐在下面的那个鸡块妹。啊，你说啥？你说。你饿了，想吃鸡块面？<笑>你才想吃鸡块面，你全家都吃鸡块面。英英英，你倒是射旁边的气球。你个婆娘不会眼神不好使吧？<笑>好了好了，好好射气球，我可是神枪手。哎，怎么瞄不准？怎么根本瞄不准？最后一个终于结束了，进入下一关。这里大傻蛋当炮灰需要射中三个气球，互动性超高，考验两个人的默契。好，你个傻蛋，一点都想不起来我，我打死你，打死你，打死你！抱着刺猬去下一关。金主爸爸问我，你是愿意救出蛋达子，还是让他留下来做转米工具？看着傻蛋一点也想不起来，老娘还玩的这么菜，直接卖掉。要是选择错误，我们就会兵分两路，各自扮演不同的角色。大傻蛋那边是小象多多的身份，需要打开笼子寻找出路。进入下水道后，获得裤子、衣服和帽子，就能重新与我相遇。超推荐你们带蛋搭子来这张图测试人性。大傻蛋，你想起我是谁了吗？咱们以前认识吗？哎，他还是不记得我。没关系，只要全网召集粉丝帮我一起战胜僵尸博士，之后我一定会带你找回属于咱们的记忆。我也相信你跟我分手可能是另有隐情。
我是小蒋，今天在大厅吃哈密瓜。这把巅峰赛成为凤凰后，我就决定退游了。一是因为最近视频都没有多少人点赞，还有就是原本因为前男友大傻蛋入坑的蛋仔，不过现在他不见了，随机开的双排，没想到居然匹配到了我的前男友。你们遇见过这样的前任吗？才分手一天，第二天就去找其他女蛋开双排了。遇见过的宝贝们扣一，没遇见过的扣二。当然，我的培培帅蛋搭子技术也不是盖的，直接给我送到国服第一，以一个传送拿下全场。其实我不想退游，但昨天晚上让我对这款游戏彻底失望了。是我找了。好久的大傻蛋，他居然被小粉蛋给欺负了。虽然是我前任吧，但我想想也不是见死不救的，我拿着咸鱼来救、啊、你了。哦，他俩双宿双飞了。原来小丑是我自己呀、啊。好啊，才分手几天，跟我玩消失，自己谈了一秒十个亿的项目，然后又去泡妞是吧？于是我很气愤的给他发了消息，并且找了个帅哥陪开双排带我飞，结果竟然随机匹配到了大傻蛋和他的小粉蛋，他俩又搁那儿秀恩爱呢。第二把是我最讨厌的划船，征服了一会儿给这个帅哥赔差评。划船不好好划，全凭我小蒋一个人在卖力。加油加油 ，BGM 走起，燃起来了！咱们划船的速度还是很快的，现在稳居第一，呃呃第二。不是你个帅哥赔，倒是给我划的快一点。嗯、呃，哈，那我们现在第一了，挺好挺好挺好。左右左右左右，小心小心小。哎，这这这大炮怎么不长眼睛呢？没事没事，还好我小蒋这里在线。这个圣意天使嘛，就是个摆设，带他过关。第三把染颜色，哟，这不是大傻蛋吗？看到没有，我现在有圣意天使，才不稀罕你呢。卡身法比你好，还比你帅。哎，你要干嘛？你要干嘛？哟，你小子还吃醋了是吧？还好我是刚一爱人，直接胜利。最后一把了，大傻蛋是吧？看我怎么收拾你。知道凤凰竞技赛很卷，但没想到这么卷。怎么都有隐身，牛的嘞！我还不知道被哪个蛋撞了一下。这要是有一段没隐身，那岂不是黑暗森林法则？还好我点的技术赔，最后决赛还是很帅的，直接一个咸鱼双刀一下子干下去两个。然后尴尬的事情发生了，场上只剩下我和小北的两个队伍。但是我怎么也没想到，前男友大傻蛋的队伍居然放水。他们在决赛的战场上徘徊了很久，并没有对我的队伍进行攻击。我知道大傻蛋的实力很强，他暴击粉蛋开了隐身，这又是什么新的战术吗？我怎么也没想到，他暴击粉蛋跳了下去，把冠军让给。了我不不是你们干嘛？这大傻蛋他是什么意思呀？难道他想让我退游吗？难道他一直都看到了我的消息，只不过没有回复？我说过，我成为凤凰大后，我就会退游。那他怎么这么狠心呢？我一点也开心不起来。他肯定看到消息了，却不愿意给我。嗯完，老子玩你个头！退游了，退游了，气死我了，气不活了，家人们，这一天天的肯定没闭好屁，沾到坑人。对不起，以后那颗最亮的星星旁边就是我。小北，小北呢？你们怎么可以这样？你们怎么可以都来骗我？不是说好了不离开吗？小北，小北，我知道你在这里。你们有没有陪我的心啊？会的。我是小蒋，今天发现了一个超超超离谱的事情。前几天因为分手退游了蛋仔，然后今晚做完作业刷快手的时候，看见个周年庆版本的蛋仔，想着蛋仔怎么更新这么快，就下个小号玩玩。进来之后我惊呆了，谁能告诉我这到底是什么皮肤啊？救命啊！我长这么大头一次进城，从没见过这么华丽的东西。重点是这是谁的号啊？就在我们圈想发个表情的时候，不是吧？这是啥？这是突突车吧？天啊！我以前只坐过别人的突突车，从来没有自己拥有过。这也太酷了！然后就突然觉得有突突车跟大傻蛋分手也没什么不开心的了，毕竟有这么多满大街的帅哥围着我跑。等等，如果有突突车的话，那我的背包呢？我天啊！我直接懵了。我是乡下土包子，从没见过有这么多衣服的大城市场面啊！还有好多我连见都没见过的第一赛季铠甲，这都是啥啊？超级激动，谁懂啊？今天先不 emo 了，明天晚上再 emo 吧。咱就是说，刚一你一个周年庆办这么大嘛？我是小蒋，今天在大厅吃果冻，闲来没事约上三十玩双色默契大挑战，红色、黑色、红色、黑色。以我对他的了解，他应该会选红小豆。等等，看这个外形怎么有点不像啊？不是你告诉我卡罗黑不溜秋的哪来的？红色，红色呢？本命年红色的秋裤。好家伙，变态整我是吧？姐姐带你去玩张图，你要是过不了关，就穿小裙裙跳极乐净土。不是吧？就这。
这兔子有什么好怕的？确实一点都不可怕，一会儿别恨我就行。<笑>哎呦我去，吓死我！放心，三师，你走前面，后面危险，姐姐护着你。三二一，抄！你整我。也没啥好怕的，就一恐怖图。不行，我怕怕小蒋，你先走。姐姐，我什么时候坑过你啊？后面会出现脏东西，你走前面，我护着你。你奶奶个腿的！看三十这个胆小样，小裙裙是穿定了。这张图就超级适合拿来整理的反骨蛋搭子。仔细看这美女眼镜，怪可爱的哈。太可怕了，饶命！也不至于给我磕头吧？我还是给你穿小裙裙，跳极乐镜。哎，你还想偷懒？还是乖乖的跟我一样走正规通道吧。不是，你小子就过来。那我也能偷懒的时候就要偷懒。这里简单挑笨床，那个傻蛋三十吓得尿裤子退图了，一会儿等着拍小群群视频吧。利用弓箭的惯性走上坡，哇哦，大青蛙！简单的电箱子跳坡，有手就行。三十那个胆小鬼，玩到一半就退图，看我等会儿不收拾他。哎呦我天，这么大个红小豆，长得真别致，美女贴贴。最后电箱子进传送门就到终点了。哎呦，这里还有个美女呢，一个人坐这儿打个卡。这张图带上你那不听话的反骨蛋搭子吓吓他，实在是太酷了！傻蛋三十，快给大家穿上小裙裙跳极乐镜图，麻溜的，一会儿别人退票了。等一下，等一下，啊、这整的是啥？我换上 JK 妹跳算了。快点吧，我们都等不及了。当然不算。我是小蒋，今天在大厅吃龙虾。这场电风扇我失去了非常爱我的前男友。开局就有个恶心人的僵尸博士在公屏上打字，说谁赢了我，他就嫁给谁。但这局输赢真的对我很重要。没想到居然会有暖心的黑蛋看到我评论之后回来给我送了个超级起步。其实这一局是我和僵尸博士的打赌对决。你们还记得那个让冠军给我整破防的小黑蛋吗？那把对局结束之后，我跟踪小黑蛋发现了我的前男友，他们的对话让我又一次破防了。我爱他，希望在。在毒药发作之前，替他完成凤凰蛋的愿望。我就知道他还是爱我的。什么要拿小北身体做实验？不行，他帮了我这么多次，这一次让我来帮他。于是展开了我和博士的对决。但我怎么也没想到，博士最后居然用黑科技非法组队。这里博士看我比他快，直接拿滚动撞了我一下，害得我掉了下去。好你小子，决赛等着！这一把为了救前男友小北，我必须赢。你们愿意点亮小星星为我加油打气吗 ？OK 呀、啊，得到了你们的鼓励，我也是顺利的快到终点。这个僵尸博士不过关，想干嘛？上来就是给我个大嘴巴！可恶啊，他是真的欠。幸好那个开局送我超级起步的黑蛋帮我到终点，巅峰对决居然还有暖心的蛋。第二把送恐龙回家，又是这个僵尸博士，满大街的恐龙不要，非要抢我的。又来，肯定是嫉妒我有突突车。后一只小恐龙，没想到僵尸博士也过关了。第三局，僵尸博士不依不饶的又在公屏上打字，说谁赢了我，他就嫁给谁，然后给我送了个超级退步。不是，我就问你，长得这个熊样，真的有人愿意嫁给你吗？还真有。<笑>完了，僵尸博士此话一出，号召了好多蛋仔来一起欺负我。就在我快过关的时候，他又拿着保龄球把我砸了下去。我知道自己的技术很菜，我也没上过凤凰蛋，但一想起我要是输了，小北就要永远离开我，于是坚定了夺冠的信念。最后决赛了，小北帮了我这么多次，这一次我一定要救他。他们非法组队攻击我一个人，在我拿到咸鱼的那一刻，体内的洪荒之力一触即发，我使出了大傻蛋教我的咸鱼双刀。此刻的我仿佛浑身充满了力量。大傻蛋，你放心。这一场决赛我必赢。对敌人像这样，不要手下留情。很快战场上只剩下我和僵尸博士了。回想起大傻蛋以前教我的手法，先用冰冻锁住敌人。开枪！我教过你。就在我以为能够赢得这场比赛的时候，我的账号居然被别人登录闪退了。我还在比赛呢。等我重新回到对决的时候，已经晚了。呵，最后你账号卡退了吧？是我安排人干的，按照规定你们输了。反正你男友活不久了，拿来给我做实验不好吗？可恶，你卑鄙！都怪我，都怪我太菜了。你已经很棒了，如果有下辈子，小蒋我还爱你。我是小蒋，你们有没有在巅峰赛里遇见过爱而不得的那个他呢？还记得前几天偷偷用小号给我让冠军的傻蛋前男友吗？那把对局结束后，我就跟着他的兄弟来到了禁区。这这是大傻蛋吗？我就知道他还没有退游。原来他兄弟来帮我也是大傻蛋指使安排的呀！大傻蛋，我就知道你还是爱我的，对不对？为什么？没爱过，听不懂。以后我们不要再联系。可是你那天明明偷偷上了小号给我让冠军啊！我的小号出租了。
去的背影这么坚决，却把我一个人留在回忆里折磨自己。还记得二零二一年三月一日，我在大厅吃烤鸭，随机开了个双排。那会儿是我第一次遇见他，开局我就网卡，全程他救了我十一次。算了，我还是抱你到终点吧。好温柔，我还以为他对我有意思，没想到他说这把是晋级赛，直接射死。后来多次偶遇，我们网恋奔现了，经常一起上分跑图打卡。等咱们老了，你也会像这样骑车载着我吗？会的。我希望我们永远都不要分开。哎，你开慢点呢，我要掉下去了。哈哈哈。那会儿我们都还是鸡蛋，穿着最普通的衣服，即使上不了分也很开心。只要身边陪伴的那个人是你。二零二一年七月，我们一起买的第一个情侣皮肤。二零二一年九月，你送了我第二个情侣皮肤，咱俩也正式绑定了情侣关系。后来你说你想成为凤凰蛋，于是我们不断的开双排。可是我有点菜，总是拖你后腿。而你很厉害，只要是你开的单排，一个人必定能上分。那会儿你还会继续带我开双排，但我们的等级差距越来越大，我只能每局尽量的抱你超级起步，做到不拖后腿。慢慢的，我也想变强大，想和你并肩作战。可我真的又笨又菜，还是你偷偷上了我的号。帮我打到了凤凰蛋。二零二三年三月，我们恋爱两年，第一次两个人都上了凤凰蛋。二零二三年四月，新赛季又调回到了鹅蛋。你说以后的每个赛季你都要成为凤凰蛋。后来的我们好像只在乎输赢，只在乎自己是不是凤凰蛋。可我们真的快乐吗？蛋仔的意义真的只有这些吗？十个赛季的陪伴，我怎么也没想到那局让我冠军是你陪我上的最后一个凤凰蛋。嫌弃我菜，会觉得我不是凤凰蛋。我也拼命的努力去熬夜上分，可曾经保护我的你，却要去保护其他女孩子了。你走的这么坚决，所以真的没爱过吗？还是说另有隐情呢？我是小蒋，今天在大厅吃胡萝卜，我怎么也没想到这把巅峰赛会遇见我一生中最好的朋友。随机双排居然匹配到了隐藏款洛洛，就是这只榜二的莱卡，开局就跟傻狗一样在起点挂机。虽然不是一个队的，但出于我对他皮肤的喜欢，就抱他走了点路。后来觉得碍事，直接随手一丢扔了下去。可我怎么也没想到，这不经意的举动却被他记了一辈子。又是这只傻狗，下去吧你。果然，绝 K 妹前期是无敌的，直接过关。第二把拿了钩爪，想带飞我队友，然后不知哪来的烟雾遮挡了我的视线，我就误打误撞的抱了那只傻狗。他好像还蛮开心的。最后一把了，没想到那只傻狗也进了决赛。不是他真的傻，看到我拿到炸弹，却直接向我走来，单膝下跪对我送花。当地面即将下沉的时候，他毫不犹豫的就把我抱到了安全的地方。这一幕也激怒了我的队友，他直接在公屏上打字对我们破口大骂。最让我破防的是，当莱卡的队友用炸弹炸我下去。的时候，他却用泡泡救了自己的敌人，然后自己不小心掉了下去。这可是凤凰晋级赛啊！为了表示感谢，我来到了他的岛屿。从他口中知晓，原来他没有蛋搭，则是一只孤身一人的流浪狗。我的宠物莱卡很强，每次组队都能夺冠。但后来我喜欢上了各种漂亮的皮肤，莱卡也会想尽办法的去满足。但是我想要更多的蛋币，于是参加了宇航员选拔赛。因为第一只登上太空的蛋仔可以获得超额奖金，同时也相应的承受有去无回的巨大风险。这又算什么？为了奖金，我不断努力，不断上分。但从那以后，我的宠物莱卡就不见了。我一直以为是他退游了，直到宇航员选拔赛的最后一刻，站在我对面的竞争对手居然是莱卡，我惊呆了。他丝毫没有犹豫，直接把我一枪打了下去。可是获胜者上。太空不一定能回来呀、啊！上太空前的那一刻，宇航员对我说：“莱卡是所有流浪狗里最乖的狗，它也是我一生中最重要的朋友。”我是第一只登上太空的狗狗。不幸的是，太空舱持续上升，莱卡因为舱内温度过高，最终化作了点点尘埃于浩瀚的宇宙中长存。我只想问莱卡，你作为我的宠物，是不是一开始就知道这是一场有趣无？无悔的旅程。几天后，一个水波蛋来到了我的身边。你好，小蒋小姐，这是宇航员的一万蛋币报酬，给予人莱卡。莱卡，我不要蛋币了，你快回来吧。所以这就是我想要的吗？我好像把我最好的朋友弄丢了。等等，我是在做梦吗？莱卡，莱卡是你吗？所以，快告诉我，一切都只是梦境，对吗？莱卡，他还在，对吗？
我是小蒋，今天在大厅吃哈密瓜，这岛屿是有大主播吗？怎么全是隐藏款洛洛？眼红直接换个岛，结果又来一个。我没有的皮肤你也别瞎好过，换个皮叫他儿子，看看他是什么反应。哎呦，儿子，爸爸给你买的玩具车好玩吗？他上来就是给我一脚，然后不知手里哪来的糖葫芦，直接给我干飞了。别打了，我叫你唱歌。我是你爸爸。然后他说他不想再看见我，很无聊，我就随机开了个单排。这是一局离谱的粉黄巅峰赛，因为我匹配到了个不太正常的蛋，怎么又是隐藏款？直接给他个超级退步。然后他就在公屏上发了一段文字，这不是刚刚那个让我做爹的隐藏吗？好嘞，是这样等吗？看你可怜，爸爸再等你一回。什么？这个洛洛居然比我快，不亏是我儿子，牛的嘞！还想把爹扑下去？不过这技术上还差点，没人爱玩猪。爹不跟你玩了，爹要过关了。第二把居然是我最不擅长的吃豆豆赛，上面一个吃不到，算了，下去吧。咋又遇到我儿子了？那爹帮你过关吧。这次这么听话，看爹怎么整你，带自己一级准。继续抱儿子吃豆豆啊，他就过关了。多亏了有我这个这么好的爹。第三把我灵活的走位甩开了一大批蛋仔。快到终点时，没想到我的儿子又比我快，孺子可教也。下去吧你。然后他气急败坏的在公屏上说我恨你，恨爹也没用，爹可是传说。一会儿巅峰赛有你好恨的。最后一把了，带个回溯吧。这决赛一开始，儿子对爹就带有敌意，不是用冰冻，就是发起文字挑衅。可这儿。儿子的三脚猫技术是真的不太正常啊，主要是他压的能被同一个弹板弹两次，甚至差点被自己放的弹板给弹下去。我都怀疑这是不是某个幸运的宝宝蛋抽到了金针隐藏啊！全来不费工夫我就夺冠了。回大厅后，果然儿子还是孝顺的，对我穷追不舍，还时不时问我吃不吃糖葫芦。我是小蒋，今天在大厅吃扁嘴螺。自从前男友给我让冠军后，他就退游了，没有蛋搭子，开了个单排。这是一把刻骨铭心的凤凰巅峰赛。如果你也在巅峰赛里遇到了这个黑蛋，请替我谢谢他。开局就被人抱起来送了个超级退步，我感到很生气，怎么会有这样子的蛋？可后面发生的事情我怎么也想不到，因为那个超级退步我落下了一大截，还经常失误，有点沮丧。哎呀，这不是刚刚给我送超级退步的小黑蛋吗？他人还怪好的嘞，直接给我抱到终点。说来奇怪，前。几天我前男友在巅峰对决里偷偷给我让冠军，让我彻底破防。从那以后我再也没有找到过他。也正是从那以后，我经常在巅峰赛里有不同的黑蛋过来送我超级起步。不同的黑蛋在巅峰对决中直接白给，我甚至觉得匹配到了人机。但我知道他们跟他不一样。第二局是我最讨厌的烟花表演。哎呀，运气真背，上来就是爆竹。这里不知道被谁撞了一下，烟花没了。这个小黑蛋心里估计现在是五味杂粮。等等，这不是刚刚送我到终点的小黑蛋？吗？又帮了我一次，有点感动。个、啊、毛，你是在跟我玩欲擒故纵是吧？好，你小子今天就盯紧你了，这爆竹一定给你。呃，好像不小心送错人了，对不起，宝宝蛋。呃，又不小心送走两个宝宝蛋。第三把小黑蛋居然记仇，又给我送了个超级退步，气死我了！一会儿决赛有你好看的，拿个炸弹随机炸个蛋，我要黑化。在我快到终点的时候，我怎么也没想到，居然会有一个混蛋贝贝出来给我捣乱，还想把我丢出去。不是你们过关了就不要恶心人行吗？这样我真的很无语，怎么又是这个黑蛋？居然再一次帮我过关，这种熟悉的感觉不可能是人机，难道又是我前男友开的小号吗？他一次次这样的帮我，我真的会哭。我们也是凭实力来到了最后的决赛，又是这个黑蛋把我从泡沫中解救出来，他很厉害，一下子就干掉了战场上其他的蛋。这可是单人赛啊，却打出了双排位的感觉，我越来越怀疑他的身份了。当最后战场只剩下我俩的时候，我向他表示感谢，也是为了试探他的身份。他回了句没关系，接着就开滚动跳下去把冠军。让给了我，为什么这个小黑蛋对我这么好啊？可他刚开局明明给我送了超级退步，难道跟我前男友有关？退出游戏后，我记下了他的名字，赶紧来到了黑蛋的岛屿，趁他在线。这一次我一定要问个究竟。黑蛋鬼鬼祟祟的行为诡异，一路跟踪他，我还差点被发现了。我跟随他的脚步来到了个神秘的禁区，他这是要去哪儿啊？这是大傻蛋吗？我就知道他还没有退游，他为什么躲着我呀
兄弟放心，就算你离开了，我也会帮助小贾每个赛季都成为凤凰的。离开？离开是什么意思？所以他分手都是骗我的吗？我是小蒋，今天在大厅吃麻辣毛蛋，接下来发生的事情我这辈子都不会忘记。那天我在广场上开飞车，不过好像遇到两喷子，我正想转过身看看他俩有没有被撞骨折，结果他俩好像很健全的先后倒地。我擦，还真是喷子！不一会儿就围来两个吃瓜群众。最令我惊讶的是，他俩说悄悄话，不用私信。哇，毕哥，这大鼻子歪嘴的，正是我喜欢的货色，说不定还有突突车。咱俩直接假装骨折，没钱不要，就要他以身相许。毕哥，我去抓富婆来给你入洞房当媳妇。哇，毕哥，毕哥对我真好，咱今天第一天玩蛋仔，我就有媳妇搭子了，跟着大哥会有输不完的婆娘。结果那俩二傻直接倒地撒泼打滚，疯狂在大厅刷屏。要我赔钱，我寻思这两人真无趣，开着我的兔兔车就准备溜。大城市就是不一样，连鸡块妹都有兔兔车。他俩就这样稀里糊涂追着我跑了一路，我实在忍无可忍，下去就是给他们一棒子。毕哥，这 DK 妹怎么有点像金刚芭比啊？说谁是金刚芭比？然后我这辈子都没法忘记的事情发生了。正当我准备整治他俩的时候，我的傻蛋男友走了过来。你可真是我的救星！我开始对男友一顿撒娇卖萌。这俩不穿衣服的蛋嘛，毕哥他好像有人了。没事 ，S 同三位人员能一起过。你俩要是能过我选的图，俺媳妇就送你。这是什么操作？这是要出卖我吗？等等，居然是这张老六图，这图是个人，根本过不了。拿了个跑鞋，直接梅开一度。看来小北还是爱我的。这图这么难，他俩肯定都过不了。不过我男友是厉害的，他自己选的图，他自己都过不去。不知道失败了多少次，突然发现 S D 和 B 哥不见了，他俩肯定退图，知难而退了。等等，中间竟然怎么站着两蛋？不是谁告诉我他们怎么过关的呀 ？B 哥，我有婆娘了，我有婆娘了，好激动啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！淡定点，别笑得这么傻气，没见过世面的样子。我们赢了，我们赢了，打劫快把鸡块妹给我，送你了，别还我。哎呀，大傻蛋，像像有你好看的。哇，鸡块妹媳妇，好他个大傻蛋，真给我扔。<笑>早就看那婆娘不顺眼了，天天问我要新皮肤，以后有他俩好受的。他想知道那是谁。